Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana, por supuesto, con la mejor información. Con motivo del Maratón León 2022, este próximo 25 de septiembre se realizarán cambios en las rutas del transporte público urbano y suburbano. A través de un comunicado de prensa, la Dirección General de Movilidad en León informó de los ajustes en las rutas que se realizarán desde muy temprano. El servicio se restablecerá paulatinamente conforme las condiciones del tránsito lo permitan. Algunas de las modificaciones son las siguientes. Las rutas auxiliares X2, X3 y X4 solo se verán modificadas momentáneamente durante el paso del contingente del maratón en la primera hora de su inicio, mientras que las rutas X11, 13, 14, C1, X14, C2, X36, X58, X58, C2, X62, X12 y X84 se verán modificadas en su recorrido. Y en los casos de las rutas auxiliares X5, 7 y 9, así como X15, serán divididas en su recorrido garantizado el arribo a la zona centro de la ciudad o a las vías por donde circula el maratón. Las rutas alimentadoras A02, A02 Ramal y A99 provenientes de la zona norte en la ciudad se verán afectadas en su recorrido normal autorizado. Todos los detalles y todas las rutas las puedes encontrar en nuestro portal. El alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña informó que revivirá la pista de hielo que se instaló en la explanada de la Lóndiga de Granaditas en diciembre de 2018 y 2019. Navarro Saldaña se apresuró a asegurar que se consultará al Centro del Instituto de Antropología e Historia en Guanajuato. En declaraciones de 2021 y en pandemia, el alcalde había mencionado que no se instaló la pista de hielo por falta de recursos. El día de hoy informó que esta podría suponer un costo de 1.800.000 pesos más 300.000 más en luz. Explicó que puede ser una oportunidad para niños y niñas de comunidades que difícilmente tienen acceso a visitar pistas de hielo privadas. Las abejas de León estarán buscando el título de la temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y para lograrlo el primer obstáculo que deberán sortear son los Libertadores de Querétaro, equipo siempre complicado. El equipo libertador, al ser uno de los vecinos de abejas, ha desarrollado una rivalidad importante. Y cabe mencionar que hace unos años un partido que en el papel era amistoso se tuvo que detener debido a un conato de bronca en la duela, así que ya hay historia. Ahora los planteles son diferentes, pero para abejas será una buena prueba y tienen la oportunidad de avanzar en los playoffs finalmente, ya que en las dos ocasiones previas que llegaron los echaron rápidamente. A diferencia de otras campañas en las que se hacían cambios en el roster durante las semanas, ahora se mantuvo la base y jugadores como Mike Smith o Kevin Hernández llegan en un gran momento a estas finales. Las abejas jugarán en casa los días 25 y 26 de septiembre. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Oh, 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 oh,